Hadi bize verilen bilgileri kullanarak vektörlerin büyüklüklerini hesaplayalım. Mesela diyelim ki bize bir vektörün bileşenlerini verdiler. a vektörü ne olsun? 5 virgül eksi 3. Bu, a vektörünün x bileşeninin 5, y bileşeninin de eksi 3 olduğu anlamına gelir. Buna göre a vektörünün büyüklüğünü uzaklık formülünü kullanarak hesaplayabiliriz. Uzaklık formülü de, evet doğru hatırlıyorsunuz, Pisagor teoreminden geliyor. Yazıyorum, a'nın büyüklüğü eşittir, karekök içinde, x bileşeninin karesi, başka bir renkle yazalım, 5'in karesi, artı y bileşeninin karesi, yani eksi 3'ün karesi. Bu da, karekök içinde 25 artı 9'a, yani karekök içinde 34'e eşittir. Şimdi aynı şeyi bir de görsel olarak düşünelim. Bileşenleri gözünüzün önüne getirerek bunu kolaylıkla yapabilirsiniz ama eğer bunun Pisagor teoremi ile bağlantısını görmek istiyorsanız hemen x ve y eksenlerini çizelim. Bu y, y bileşeni eksi 3 olduğu için x eksenini de böyle çizelim. Evet, bu da x ekseni. x bileşeni de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y bileşeni de eksi 3. 1, 2, 3. Şimdi vektör çizmek için başlangıç noktasının burada olduğunu kabul ediyorum. Ama vektörün büyüklüğünü ve yönünü değiştirmediğim sürece yerini istediğiniz gibi değiştirebileceğinizi unutmayın. Evet, orijinden başlayıp x yönünde 5 birim, y yönünde de eksi 3 birim gidip 5 virgül eksi 3 noktasına ulaştık. Evet, karşınızda a vektörü. Bu vektörün büyüklüğü ise bu doğrunun uzunluğu ile aynı şeydir. Peki bu uzunluğu hesaplamak için ne yapabiliriz? Burada bir dik üçgen oluşturabiliriz, öyle değil mi? y'deki değişim eksi 3, x'teki değişim de artı 5. Ve işte bir dik üçgen. 5'in karesi artı, bu kenarın uzunluğunun mutlak değerinin yani 3'ün karesi, 5'in karesi artı 3'ün karesi hipotenüsü verir. Artık bunun neden Pisagor teoremiyle bağlantılı olduğunu tahminen daha iyi anladınız.